ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സ്റ്റാർട്ട് എടുക്കാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നും എന്താ പറയുക വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം കൂടി മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്ളോഗാണ് രണ്ട് ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വ്ളോഗാണ് കൂടുതലും ഫുഡ് റെസിപ്പീസും ഫുഡ് വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വ്ളോഗിൽ കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വീഡിയോ മൊത്തത്തിൽ കാണാം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഐഷസ് കിച്ചൺ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കണ്ണ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാം ഇതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് നേരെ ബ്ലോഗിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇല എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള പറമ്പിൽ വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല ഈ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല വെച്ചിട്ടുള്ള ഓംലെറ്റൊക്കെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവും പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ചുമ ജലദോഷമൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രണ്ട് നേരമൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പം ഇത് ഇലേൻ്റെ കൂടെ പലതും കൂട്ടി അരക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ജീരകം ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് അരയ്ക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി അരച്ചിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ജലദോഷം ചുമയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറും അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്ത് തിരിച്ചു വരുമ്പം കണ്ടോ ആഹാ ഇതിപ്പോ അവരുടെ സ്ഥലമായി ഏഹ് നമ്മളെ വീടാണ് നമ്മളെ വീടാണ് ഇതേ അത് പോണു അപ്പൊ മാടലോടകത്തിന്റെ ഇല അമ്മിമ്മലും അരയ്ക്കാം അതുപോലെ ബ്ലെൻഡറിലും അരയ്ക്കാം നമ്മള് അമ്മിമ്മല് അരയ്ക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പം ചോറൊക്കെ റെഡിയാക്കാൻ പോവാണ് പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം എപ്പോഴും ഒരേപോലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കാണിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല മഴ എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പുറത്തൊന്നും അലക്കിയിടാറില്ല അപ്പോൾ ഈ നല്ല വെയിൽ കണ്ടപ്പോൾ വിചാരിച്ച് ഏതായാലും അലക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒന്ന് പുറത്ത് തോരടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തോരടുവാണ് ഈ കട ഷോട്ടും പാൻസൊക്കെയാണ് ഇളനീര് കഞ്ഞി ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ റൂയി മുളക്ക് അപ്പോൾ ഇളനീരിൻ്റെ വെള്ളം കൊടുക്കുക കേട്ടോ കഞ്ഞിയൊക്കെ കുറേ വെള്ളത്തോട് കൂടിയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പം ഇഷ്ടമാണ് ചമ്മന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കുടിക്കാൻ റൂയിമുളപ്പം പുറത്തും ഇറക്കാൻ വയ്യ വീട്ടിനകത്തും ഇരുത്താൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് പുറത്തിറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ ഓടി നടക്കൽ വീടിനകത്താണെങ്കിൽ എല്ലാ റൂമിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് വേഗം ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്യലാണ് പണി അപ്പം ഡോറിൻ്റെ ഇവിടെ ലോക്ക് താഴെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗം ലോക്ക് ഇടാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ ഡോറും ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഹോളിലാണ് അവളെ മിക്ക ദിവസവും ഇരുത്തട്ടോ ഡോർ അങ്ങാനും തുറന്നാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചാടി കളിക്കൽ തന്നെ പണി ആകെ മൊത്തം വികൃതിയായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് യു എയിൽ ഇളനീർ കിട്ടുമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കാമ്പോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഇതുപോലെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇളനീരൊന്നും കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല ഇത് വീട്ടിൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളനീര് എടുപ്പിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉപ്പ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇളനീരിൻ്റെ വെള്ളം ഇക്കാക്കും കാമ്പ് എനിക്കും കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഇളനീർ ജ്യൂസ് അടിച്ചു വെക്കും ചില ദിവസങ്ങൾ ഞാനത് എടുത്താണ്ട് കഴിക്കും ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ചോറൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ മീൻ കിട്ടാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായിപ്പോയി അപ്പോൾ നല്ല കുഞ്ഞ് അയിലുണ്ടായിരുന്നു നല്ല കുഞ്ഞതല്ല മീഡിയം സൈസ് അയില അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് കറി ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ്
ഇത് എൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കറിയല്ല കേട്ടോ ഇത് ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറിയാണ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഇത് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ചേന വറ്റിച്ചത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പം ഉമ്മാവിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കറിക്കായിട്ട് രണ്ട് തക്കാളി വേണം പിന്നെ ഒരു സവോള ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ല ചെറിയ ഉള്ളി തൂമിക്കാനാണ് കേട്ടോ അതായത് വറവിട്ട് കൊടുക്കാനാണ് പിന്നെ എന്താ ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള സവോള മതി തക്കാളി ചെറുത് രണ്ടെണ്ണം വേണം പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി വേണം വെളുത്തുള്ളി ഒരു എട്ടെണ്ണം എട്ട് വെളുത്തുള്ളി എട്ട് കുഞ്ഞ് വെൽ വെളുത്തുള്ളി എടുക്കുക പിന്നെ പച്ചമുളക് വേണം കൊടമ്പുളി വേണം ഇന്നിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫിഷ് കറിയാട്ടോ അപ്പം ആരും പേടിച്ച് പോകുന്നു വേണ്ട മീൻ ഇട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മസാല ഒന്ന് റെഡി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഇഞ്ചി ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും അത്ര ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പക്ഷേ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് വെള്ളം ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മൾ സവോള തക്കാളി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി അതേപോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഉമ്മാട് സ്പെഷ്യലാണ് നമ്മൾ കാണുമ്പം എങ്ങനെയായാലും ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കും അത്രയും ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സവോള ഉണ്ട് കുറച്ച് വലിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ നമ്മൾ മൂന്നാല് പീസിലൊക്കെ വരുന്നവരെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റെഡി ആയിക്കോളും തക്കാളി ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മാത്രം മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ മുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എരിവ് കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ മല്ലിപ്പൊടി അധികം വേണ്ട എന്നാലും മല്ലിപ്പൊടി വേണം കുറച്ച് വേണം പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കൊടമ്പൊളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ വിസിൽ വരുന്നവരെ പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും ചോറ് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചോറ് ഊറ്റിയെടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ചേനയും ഇതാ വറ്റിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുവാണ് കുറച്ച് എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുവാണ് പിന്നെ ഇപ്പം റീനുനു റോസിനൊക്കെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പം എക്സാം ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സാമിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് കഞ്ഞി കൊടുക്കുക കേട്ടോ എക്സാം ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്കാണ് അതായത് യു എ ഇ സമയം പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയത്ത് ചോറൊന്നും റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കഞ്ഞി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കണ്ടോ എക്സാമിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ടി വി കണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ റോസും ആണ് ടി വി കണ്ടിരിക്കുന്നത് രാവിലെ തന്നെ എണീക്കും പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ പഠിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ കറക്റ്റ് പന്ത്രണ്ടര ആകുമ്പോഴേ ആ ക്ലാസ്സിൽ കയറുള്ളൂ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുള്ളൂ കേട്ടോ അതുവരേക്കും ഈ ടി വി റൂമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം കഞ്ഞിൻ്റെ കൂടെ കുട്ടികൾക്ക് ചേന വറ്റിച്ച് ഫ്രൈ ആക്കിയതാണ് കൊടുക്കുന്നത് കഞ്ഞി പിന്നെ എല്ലാവരും ഓരോ ക്ലാസ്സെ കുടിക്കുള്ളൂ കൂടുതലൊന്നും കുടിക്കില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ചോറും കഴിക്കാനുള്ള അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഫിഷ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫിഷ് കറി അല്ല മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി ഉടച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചട്ടിയിലോട്ട് മാറ്റി കേട്ടോ ഈ ഒരു ആ ഒരു ഗ്രേവി എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളിതിലോട്ട് മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ സാധാരണ നമ്മൾ ഫിഷ് കറി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഫിഷ് കറി ഒഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഇഷ്ടം എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വെള്ളം പോലെയുള്ള ആ ഒരു നല്ല ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു ഗ്രേവി ആകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്
അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇങ്ങനത്തെ റെസിപ്പി ഇതുപോലെ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ വെള്ളം പോലെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ നല്ല ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ഉള്ള നല്ല മസാലയൊക്കെ ഉള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫിഷ് കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് എൻ്റെ ബ്രദർ വന്നത് കേട്ടോ വെറുതെ വന്നതാണ് അപ്പം ഇക്കങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലോട്ട് വരും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ അപ്പം ഇക്കൊക്ക പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ഒന്നും വേണ്ട വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഒരു ഓംലെറ്റും കൂടി ഫ്രൈ ആക്കി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് രണ്ട് ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പത്തിരിയും ചിക്കൻ കറിയുടെയും വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കൊടുക്കാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വൈകിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ പത്തിരിയും വറുത്തരച്ച കോഴിക്കറിയാണ് വൈകിട്ടത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ രാവിലെ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും പത്തിരിയും ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പക്ഷേ റൂയി മോള് ഇങ്ങനെ രാവിലെ അങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് മെനക്കെടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിർദോഷിയാണ് മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും രാവിലെ ഉണ്ടാക്കുക വൈകിട്ട് ഇത് ഇതുപോലത്തെ പരിപാടിക്കൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല പത്തിരിയൊക്കെ ഞാൻ കുറേ തവണ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വറുത്തരച്ച കോഴിക്കറിയുടെ റെസിപ്പിയും അതും ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ നോമ്പിനൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് കുറേ ദിവസത്തെ വ്ളോഗിലൊക്കെ ഞാൻ കറികളുടെയും അതുപോലെ പത്തിരിയുടെയൊക്കെ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ മലബാർ മലബാർ അല്ല മലപ്പുറം സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ പത്തിരിയൊക്കെ ചുട്ടെടുത്ത് ഇനിയിപ്പം കാസ്ട്രോളിലിട്ട് വെക്കുവാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് എന്തായാലും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പം ഇക്കാട് അമ്മായിൻ്റെ മോനുണ്ടായിരുന്നു ഗസ്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ പത്തിരി കോഴിക്കാരി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല നല്ലൊരു ചായ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അത് സെർവ് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ ഇത്തവണ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പം ഒരു പാൽപ്പൊടി പാക്കറ്റ് ഞങ്ങൾക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് ഒരു മൂന്ന് ആഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പാലിലാണ് കേട്ടോ സാധാരണ നമുക്ക് പാൽ പാൽപ്പൊടി ഇട്ടുള്ള ചായയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പാലുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് ചായ ഉണ്ടാക്കാറില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യു എ യു എ അല്ല ഗൾഫിലെ പാൽപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ നാട്ടിലെ പാൽപ്പൊടി അങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ പാൽ ചായ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും രണ്ട് കപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോഴേ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സായി കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് മിക്സാക്കിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആറ്റിയെടുക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു പാലിൻ്റെ അടിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയും ചായ ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ചായൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വേറെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതായത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും എന്നിട്ട് കപ്പിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവരാണ് ഇക്കാട് അമ്മേൻ്റെ മോന് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ് ഇതാണ് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ച വ്ളോഗിൽ ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ കപ്പയും കപ്പ പുഴുങ്ങിയതും പിന്നെ ചമ്മന്തിയുമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വൈകിട്ടത്തേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പ ആയതുകൊണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ തൊലി കളയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തൊലി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ യു എ എന്നൊക്കെ കപ്പ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തൊലിയൊന്നും ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിപ്പോരൂല കേട്ടോ ഭ
അതുപോലെ ഈ തൊലി ഉണ്ടല്ലോ കപ്പയുടെ തൊലി അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു കൂട്ടാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഉമ്മ കുറച്ച് തൊലി എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഉപ്പേരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും ഈ തൊലി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ മക്കൾ കപ്പ കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സ്വീറ്റ് കോൺ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്ന് റെഡിയാക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് കപ്പ ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചിലർ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഇതാ ഒപ്പത്തിന് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നവരെ എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഈ കപ്പയിൽ ആ വെള്ളത്തോട് കൂടിയിട്ട് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ പുഴുങ്ങിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം കഴിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും അപ്പം കപ്പ പുഴുങ്ങി കഴിഞ്ഞ ശേഷം വേണം സ്വീറ്റ് കോൺ പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വാഴയിൽ അവിടെ വെറുതെ കിടക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ അതിലിട്ടിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തതൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇപ്പം അത് തൊടുവിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ക്ലീനിങ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാവും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കാൻ നിൽക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് എടുത്ത് വന്നപ്പോഴേക്കും ഉമ്മ പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ ആവിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇത് അതുപോലെ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല വെന്തുടഞ്ഞ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാൻ ഇനി അപ്പോൾ അതിലോട്ടൊരു എത്രത്തോളം ചെറിയുള്ളി വേണോ അത്രത്തോളം എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എട്ട് പത്തെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അതും പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കപ്പ കഴിക്കുമ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ ഗ്യാസൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഗ്യാസ് ഗ്യാസ്ട്രിക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വെളുത്തുള്ളിയും എടുക്കാം കേട്ടോ കുറച്ചധികം എടുക്കുക വെളുത്തുള്ളി ഞാനിപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക കേട്ടോ ചെറിയ ഉള്ളി ആണെങ്കിലും വെളുത്തുള്ളി ആണെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാന്താരി മുളക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് കാന്താരി മുളക് എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിലർ കാന്താരി മുളകിന് പകരം ഉണക്ക മുളക് ചുട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ കാന്താരി മുളക് ആണ് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റി അപ്പോൾ അതാ അതുപോലൊരു ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം കുറച്ചെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാനുണ്ട് മുളക് ഇല്ലാത്തത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ അതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വരുതി കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ കയ്യിലും കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുട്ടികൾക്കായിട്ട് എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിലാണ് ഞാൻ കാന്താരി മുളക് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് കഞ്ഞിൻ്റെ കൂടെയും ഈ ഒരു ചമ്മന്തി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പുളിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കും കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർക്കുള്ളൂ പുളി കൂടുതലും ചെറിയ ഉള്ളി ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് ചെറിയ ഉള്ളി അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ കാന്താരി മുളക് അത് അതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് അത് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ സംഭവം കപ്പയുടെ കൂടെ ഒക്കെ സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷനാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ കഴിക്കുമ്പം എന്തായാലും ഒരു പ്രശ്നം ഉ
പിന്നെ മീൻ കറിയും മീൻ മുളകിട്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെയും കഴിക്കാം പക്ഷേ ഇതാണ് നല്ല സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഓർത്തത് വാഴയിൽ ഉള്ളത് അപ്പം വാഴയിലയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തതാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് വാഴയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ മാക്സിമം വാഴയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഞാൻ എല്ലാ ഫുഡും ഇപ്പം ഇനിയുള്ള വ്ളോഗ്സിലൊക്കെ മാക്സിമം കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലെ വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തായാലും പുതിയൊരു വ്ളോഗുമായിട്ട് വീഡിയോമായിട്ടൊക്കെ വരുന്നവരേക്കും ബൈ താങ്ക് യു